si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío Hola amigas y amigos de Bravísimo, aquí estamos con muchísimo gusto, un enorme placer Llegar hasta todos ustedes en este espacio y en este horario Hoy pues he sido invitado y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho a este programa para hablar de uno de los cantantes eh, de más prestigio, de más fama, de más éxito en los últimos, diría yo, 50 años. Estamos hablando de José Luis Rodríguez, el Puma, así que aquí en Bravísimo hablaremos de este personaje. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Y empezamos entonces eh, contando que él es el menor de 11 hijos, que cuando estaba muy pequeño, que cuando apenas tenía 6 años, su padre falleció. Siempre le ha gustado la música. Él le cuenta una anécdota que cuando eh, iba a las serenatas, él no era el que cantaba, él interpretaba el arpa. Vamos a dar inicio a esto con los maestros de Lavillos, Caracas, Boy. Dar un aplauso para comenzar. Y seguimos al Él formó una agrupación llamada Los Cepi, ahí estuvo durante un tiempo. No fue mucho pues, el reconocimiento, luego estuvo en festivales, en programas de televisión y allí es cuando lo descubre el señor Luis María Villo Frometa, que lo ve, ve el talento del Puma y entonces dice... Venga para acá Puma, yo lo quiero a usted en Lavillos. En Lavillos duró cuatro años e interpretó boleros hermosísimos, esos boleros que estamos acostumbrados a escuchar con Lavillos. Aunque tú no me quieras, ni siquiera mirar. Y luego él sale de esa orquesta y se lanza como solista. Y pues era el Ricky Martin de nuestra generación. Por eso, de todas las edades. Te quiero porque así y no te pareces a nadie se retira de lavillos el puma y empieza a hacer eh, eh, a trabajar ya como solista pero él sigue esa línea esa línea de boleros que definitivamente no le dio resultado también algo importante en la vida del puma es que él cambia eh, de ser católico se vuelve protestante y veíamos a un puma que salía al escenario a cantar con la biblia Tampoco le sonó por ese lado. ¿A ti lo que te pasa es que estás celosa? ¿Yo? Sí, reconocelo. <risa> Está celosa porque me voy a casar con Ana María. Mientras tanto, él hacía ya televisión, pues el Puma siempre ha sido un hombre atractivo. Él le hizo televisión e hizo una telenovela muy importante en 1972 llamada Una muchacha llamada Milagros. Allí él interpretaba un papel llamado El Puma, así como la canción de, del argentino Sandro, mi amigo El Puma, ¿la recuerdan ustedes? Ahí entonces nace el apelativo del Puma. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile. Bueno, yo conocí a José Luis Rodríguez en el año 1997, porque en ese momento yo acababa de terminar mis estudios de comunicación social y empecé a trabajar como productora. Y él me abrió las puertas de su canal, que en ese momento pues era un canal con muchísimo rating en Venezuela, que se llamaba Puma TV. Era un hombre que, que quería tener muy bien a su, a su familia, a su gente. Yo nunca recibí un grito de él, todo lo contrario. Una buena conversación, una buena charla. Era alguien con quien yo me podía sentar a, a conversar muchas cosas. Un gran ser humano que todo el mundo lo quería mucho. No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio. Y pues yo era muy responsable, muy seguro de sí mismo y que tenía una energía que irradiaba y que comunicaba muchísimo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Ya por ahí en 1976, 1977, él se agarra de un gran compositor como es Manuel Alejandro y hace en la producción una canción de España. De allí nace una canción tan importante como es Voy a perder la cabeza por tu amor. El Puma dice que en ese momento que ya se internacionaliza en la música, pues deja de lado la actuación. Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Dueño de ti, dueño de qué Me acuerdo de canciones, por ejemplo, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, todo esto. 
eh, bueno, muchos más éxitos. Él hizo dos eh, CDs de boleros también, de boleros viejos, que también fueron un éxito grande. Además, poseedor de, una, de un timbre y un color de voz que le garantizaban ser uno de los mejores intérpretes de este estilo musical. un artista que lleva 58 años, o sea que muchísimas décadas hemos podido disfrutar de su música, su voz, su romanticismo. El año pasado nos dio dos noticias, como decimos, la buena y la mala. La buena es que volvió a grabar eh, la producción inmenso al lado de Ricardo Montaner, que le produjo absolutamente todo, to le hizo todo, el mismo Puma lo reconoce, y de ahí se desprende una canción importante como Culpable Soy Yo en la voz de Chayán. La segunda noticia, y que no es la buena, empezó en el año 2014, cuando nos contó que estaba enfermo, y entonces ya vimos a un Puma en delicado estado de salud, subiéndose al escenario con un tanque de oxígeno, y el año pasado pues, nos dio la noticia de que eh, iba a hacerse operar con un doble trasplante de pulmón. Ya afortunadamente en el mes de enero dijeron, bueno, ya el Puma está fuera de peligro y en este momento ya se encuentra en su casita, eso lo dijo su esposa, lo dijo Genesis Rodríguez, que es su hija, tiene tres hijas, las tres son actrices muy importantes y parece ser que todo va bien en la vida del Puma, así que pues esperamos que se siga recuperando, que vuelva a los escenarios, que vuelva a cantar y, y que podamos disfrutar de su melodiosa voz y de sus canciones que son tan hermosas. Juntos por... 